Assalamualaikum. Shukriya Shikhatira. Aasha kuri shabai bhalo aso. Ami to mader Shikhok Muhammad Rahi Shorkar, BM Model School and College Bogura. Ami aske to mader je udhain ta niyalo chona kurbo. Sheta hoche Mohabisho Part Two. Goto din amra Mohabisho niyalo chona kurechi. Tumra dekhechho. Aske amra Mohabisho ki un poshno gulon niyalo chona kurbo. Ebang amra Chitra Bhitti Class Nor. চেষ্টা করতেছি সবাই একটু সুন্দর করে চিত্র দেখবে খেয়াল করবে তাহলে অবশ্যই এখান থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে আমরা আজকে মহাবিশ্ব অধ্যায় 8 গত ক্লাসেও আমরা মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে তোমাদের সুবিধার্থে আরেকবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা চিত্রতে দেখতে পাচ্ছি যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এটা হচ্ছে দূরবীক্ষণ যন্ত্র এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনেক দূরের বস্তু স্পষ্ট এবং বড় দেখা যায় এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্র গ্যালাক্সি এগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত গবেষণা করে যাচ্ছে মহাবিশ্ব এবং পৃথিবী এখানে আমরা চিত্রতে দেখতে পাচ্ছি সূর্য পৃথিবী চাঁদ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব 15 কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হচ্ছে 384400 কিলোমিটার আমরা সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছি এই দূরত্বের কারণে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে হচ্ছে 8 মিনিট এবং চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে 1.3 সেকেন্ড এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি নিচে ইনি গ্যালিলিও গ্যালিলি ইনি উন্নত দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন এটা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি আলোচনা করেছি আমরা গত ক্লাসে পৃথিবীর গতি পৃথিবী কিভাবে ঘোরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা পৃথিবীর একটা চিত্র দেওয়া আছে এটা অক্ষ অক্ষ রেখা এটা অক্ষ এখানে 23.5 ডিগ্রি কোণ করে ঘুরছে পৃথিবী পৃথিবীর আবর্তন এবং অক্ষ রেখা উপরের দিকে উত্তর নিচের দিকে দক্ষিণ এবং পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রতিনিয়ত ঘুরছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীর কক্ষপথ আমরা জানি কক্ষপথ তাকে বলা হয় যে পথে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ আবর্তিত হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি সূর্যের পাশে এরকম নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এদের তীর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে নিজ অক্ষের উপরও পৃথিবী ঘুরছে এই নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণনের ফলে হয় আর্নিক গতি এবং সূর্যের চারিদিকে ঘোরার ফলে হয় বার্ষিক গতি আমরা এবার গত দিন আমরা কিভাবে দিন রাত্রি সংগঠিত হয় তার একটা পরীক্ষা দেখেছি যে টর্চ লাইটের আলো এবং এখানে একটা ভূগোলক এরপর স্থাপন করা হয়েছে আলোটা তারপরে যে পাশে আলো পড়ছে সেই পাশে দিন এবং অপর পাশে রাত এটা সুন্দর করে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি আমরা পরবর্তীতে চলে যাব পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিন এবং রাত আমরা পরীক্ষার পরে এই মোমবাতি অথবা টর্চ লাইটের পরীক্ষার পরে আমরা এই জিনিসটা দেখব যে সূর্য এবং পৃথিবী কিভাবে কোন অংশে আলোকিত হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সূর্যর আলো যে পাশে পড়ে সেই পাশে দিন এখানে আমরা দিন দেখতে পাচ্ছি এবং অন্য পাশটা অন্ধকার থেকে যাচ্ছে এই অংশে রাত এই অংশে রাত আমরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত চিত্রটা দেখব আমাদের প্রতিনিয়ত মনে হয় সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায় এটা কিভাবে হয় এটা আসলে পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণনের কারণে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবী ঘূর্ণনের কারণে সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তার অবস্থান পরিবর্তন করছে সেজন্য আমরা আমাদের মনে হয় সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায় এখানে আছে ঋতু আমরা জানি বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু আছে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হিমন্ত শীত এবং বসন্ত আমরা আজকে শিখব ঋতু পরিবর্তন কেন হয় এখানে আমরা চিত্রতে দেখতে পাচ্ছি উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর গোলার্ধে শীতকাল আমরা এশিয়া মহাদেশে বাস করি এটা পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত ঋতু পরিবর্তন কেন হয় পৃথিবীর নিজস্ব কক্ষপথে ঘূর্ণন এবং সূর্যের দিকের হেলে থাকা অক্ষের কারণে ঋতু পরিবর্তন হয় সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আবর্তনের জন্য বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ সূর্যের দিকে বা সূর্যের বিপরীত দিকে সরে পড়ে আমরা চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি যে উপরের অংশটুকু উত্তর গোলার্ধ যদি আমরা মনে করি উত্তরের গোলার্ধ উপরের অংশটুকু তাহলে দেখা যাবে এখানে সূর্য এটা সূর্যের আলোটা উত্তর গোলার্ধে পড়েছে তার মানে উত্তর গোলার্ধে সূর্যের আলো পড়লে এখানে দিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে এবং রাতের দৈর্ঘ্য কমে যাবে অর্থাৎ এখানে গ্রীষ্মকাল হবে গ্রীষ্মকাল গ্রীষ্মকালের এই ব্যাপারটা এটা উত্তর গোলার্ধে এবং পক্ষান্তর আমরা নিচের চিত্রতে দেখব যে এই পাশে শীতকাল উত্তর গোলাতে দেখব যে আলোটা তীর্যকভাবে দিচ্ছে আলোটা তীর্যকভাবে দিচ্ছে এবং সূর্যের আলোটা তীব্রতা অনেক কম 
তাহলে উত্তর গোলার্ধে যে গ্রীষ্মকালে যে ঘটনা ঘটবে শীতকালে অবশ্য তার বিপরীত ঘটনা ঘটবে শীতকালে যখন উত্তর গোলার্ধে সূর্য তীর্যকভাবে কিরণ দেয় তখন দিনের দৈর্ঘ্যটা কমে যায় এবং রাতের দৈর্ঘ্যটা বৃদ্ধি পায় পরবর্তীতে আমরা দেখব একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি এই চিত্র থেকে আমরা শিখে নেব ঋতু পরিবর্তন এখানে দেখতে পাচ্ছি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে এখানে আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি মার্চ মাস মার্চ মাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সূর্যের আলোটা খারাপ হবে পৃথিবীর ওপরে পড়েছে এই উত্তর গোলাতে পড়েছে তখন পুরোটাই আলোকিত হয়ে গেছে তাহলে এখানে দিনের দুর্ঘটা বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে গ্রীষ্মকাল পরবর্তীতে আমরা এখানে এদিকে চলে আসি জুন মাসে এখানে চলে আসে দেখতে পাচ্ছি যে কিছুটা কিন্তু এ পাশ অন আলোকিত নয় শুধুমাত্র সামনের অংশটা আলোকিত জুন মাসে আবার আমরা সেপ্টেম্বরে এসে দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীর এই যে সম্মুখ ভাগটা শুধু সূর্যের আলোতে আলোকিত এবং ডিসেম্বর এসে দেখতে পাচ্ছি যে বিপরীত ঘটনা উত্তর উত্তর গোলাতে এখন আর কোনো সূর্যের আলো নেই হালকা আলো আছে সেটা তীর্যকভাবে পড়ছে সেজন্য আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে উত্তর গোলাতে শীতকাল এটা ডিসেম্বর মাসে আমরা জানি যে আমাদের এখানে প্রচণ্ড শীত পড়ে আমরা পরবর্তীতে চলে যাব পরবর্তীতে চলে যাব আমরা চাঁদের দশা প্রথমে আমরা শিখব চাঁদের দশা কি পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকা চাঁদের আলোকিত অংশের চাঁদের আলোকিত অংশের পরিবর্তন হচ্ছে চাঁদের দশা আমরা জানি চাঁদের অর্ধেক অংশ সবসময় আলোকিত থাকে এবং বাকি অর্ধেক অংশ সবসময় অন্ধকার থাকে আমরা প্রথমেই চাঁদ সম্বন্ধে কিছু কথা জানব তারপরে চাঁদের দশা সম্বন্ধে পড়ব চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ উপগ্রহ হলো সেই বস্তু যা কোনো গ্রহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় চাঁদ নিজ অক্ষ বরাবর প্রায় আঠাশ দিনে একবার ঘোরে এবং একই সাথে পৃথিবীর চারদিকেও চাঁদের একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় আঠাশ দিন আমরা চিত্রতে দেখতে পাচ্ছি এটা পৃথিবী এই লাল তীর চিহ্ন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা চাঁদ চাঁদ কিন্তু পৃথিবীর চারিদিকে কক্ষপথে ঘুরছে এবং নিজ অক্ষের পরও ঘুরছে নিজ অক্ষের পরে একদিন ঘুরতে আঠাশ দিন সময় লাগে এবং পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসতেও সময় লাগে আঠাশ দিন আমরা নিচের দিকে আসবো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চাঁদের দশা এখানে চাঁদের আটটা দশা আমরা দেখতে পাচ্ছি চাঁদের আটটি দশা দেখতে পাই চাঁদের দশা কেন সৃষ্টি হয় সেটা প্রথমে বলি চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই চাঁদ সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে চাঁদের অর্ধাংশ সূর্যের আলোতে সবসময় আলোকিত থাকে কিন্তু পৃথিবীকে আবর্তনের সময় পৃথিবীর দিকে মুখ করা চাঁদের আলোকিত অংশের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয় এর ফলে চাঁদের বিভিন্ন দশার সৃষ্টি হয় আমরা শুধুমাত্র চাঁদের আলোকিত অংশই দেখতে পাই আমরা যখন চাঁদের আলোকিত অংশ সম্পূর্ণ দেখতে পাই তখন তাকে আমরা পূর্ণিমার চাঁদ বলি এখানে দেখা যাচ্ছে চাঁদের পুরো আলোকিত অংশ দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ আর যখন আলোকিত অংশ একেবারেই দেখতে পাই না তখন তাকে বলে আমরা অমাবস্যা এখানে দেখা যাচ্ছে চাঁদের কোনো আলোকিত অংশ দেখা যাচ্ছে না এখন আমরা চিত্র দিকে একটু খেয়াল করব চিত্র দিকে একটু খেয়াল করে দেখব যে এখানে সূর্য এখানে চিত্রের প্রথমে দেখা যাচ্ছে অমাবস্যা তারপর দেখা যাচ্ছে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া ক্রিসেন্ট ক্রিসেন্ট মানে চন্দাকৃতি আসলে চন্দাকৃতি চারটা ছোট দেখাচ্ছে তারপরে প্রথম চতুর্থাংশ চারটা বড় হয়ে গেছে প্রথম চতুর্থাংশ তারপরে চাঁদের এই যে চতুর্থাংশ এটার ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে এটার ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে তারপরে ধাপে হবে পূর্ণিমা মানে পুরো আলোকিত অংশ দেখা যাচ্ছে এখানে যেভাবে বৃদ্ধি পাইছে এখানে সেভাবে কি হবে চাঁদের আলোকিত অংশের ক্রমশ হ্রাস হবে এ পাশটা হ্রাস হয়ে যাবে তারপরে শেষ চতুর্থাংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে চাঁদের শেষ চতুর্থাংশ এবং সর্বশেষে দেখা যাচ্ছে ক্রমশ হ্রাস পাওয়া ক্রিসেন্ট এবং এই হ্রাস পাওয়া ক্রিসেন্টটি পরবর্তীতে পরবর্তী ধাপে হয়ে যাবে অমাবস্যা এখানে চাঁদের কোনো উজ্জ্বল অংশ দেখা যাচ্ছে না আমরা রাতের আকাশে প্রতিনিয়ত অথবা প্রতিদিন যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা এগুলো দেখতে পারবো আর এখানে পৃথিবী মাঝখানে দুপুর সূর্যোদয় মধ্যরাত সূর্যস্ত আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা প্রথমে বল চাঁদের অর্ধেক অংশ সবসময় আলোকিত থাকে এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আলোকিত আছে কিন্তু পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকা অংশের পরিবর্তন হয় তখনই চাঁদের দশার সৃষ্টি হয় আমরা পরবর্তীতে দেখব তোমরা এই চাঁদের দশার প্রশ্নটা অবশ্যই বাসায় অনুশীলন করে নেবে অনুশীলন করে নেবে আমরা অনুশীলনের কিছু প্রশ্ন আলোচনা করে দেব আমরা ঋতু পরিবর্তনের কারণ পড়ছি আমরা সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে কেন চলমান মনে হয় সেটাও পড়েছি আমরা আজকে নিচে দুটো চিত্র দেওয়া আছে আমরা চিত্র দুটো একটু খেয়াল করব এখানে দেখা যাচ্ছে নিচের দুইটি ছবি দেখো ছবি দুইটি দিনের একই সময়ে একই স্থানে তোলা হলেও দেখতে ভিন্ন এর কারণ কি 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিকাল পাঁচটা জুন মাস জুন মাসের বিকাল পাঁচটা এবং পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি ডিসেম্বর মাসের বিকাল পাঁচটা জুন মাসের চিত্রের দিকে তাকালে আমরা দেখব অনেকটাই আলোকিত এখানে দিনের দুর্ঘটা বড় থাকে এবং সূর্য খারাপভাবে কি রোন্দার কারণে দিনের দুর্ঘটা বড় হয় এবং আলোকিত হয়েছে কিন্তু বিকাল পাঁচটার সময়ও কিন্তু আমরা জানি শীতকাল ডিসেম্বর মাস বাংলাদেশে শীতকাল তখন বিকাল পাঁচটা বিকাল পাঁচটা মানে সূর্য সূর্যাস্তের সময় ঠিক সেই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্ধকার হয়ে গেছে কিন্তু সময় কিন্তু বিকেল পাঁচটা তাহলে এ থেকে আমরা ধারণা পাচ্ছি যে যে গ্রীষ্মকালে দিনের দৈর্ঘ্য বড় হয় এবং শীতকালে দিনের দৈর্ঘ্য কমে যায় এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা সৌর মডেল সম্বন্ধে আলোচনা করব আমরা এখানে একটা সৌর মডেল দেখতে পাচ্ছি এই সৌর মডেল আমরা একটু খেয়াল করব সবাই আমরা জানি সূর্যকে কেন্দ্র করে আটটি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত আটটি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে আমরা চিত্রের দিকে একটু খেয়াল করে দেখব সূর্য মার্কারি মানে বুধ ভেনাস শুক্র আর্থ পৃথিবী মার্স মঙ্গল জুপিটার বৃহস্পতি সার্টন শনি ইউরেনাস এবং নেপচুন এর মধ্যে আমরা যে গ্রহে বসবাস করি আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঝখানে যে উপবৃত্তাকার পথগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় কক্ষপথ এই প্রত্যেকটা গ্রহের জন্য নিজস্ব কক্ষপথ আছে এই কক্ষপথগুলোকে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করছে এই গ্রহগুলো এবং এই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবার ঘুরছে হচ্ছে চাঁদ যেটা উপগ্রহ আমরা জানি বৃহস্পতি শনি এগুলোর উপগ্রহ আরও অনেক বেশি সেই সম্বন্ধে তোমরা উচ্চতর শ্রেণীতে আরও জানতে পারবে আমরা দেখব যে সবচেয়ে সূর্যের কাছের গ্রহ হচ্ছে বুধ তারপরে শুক্র তাহলে দূরত্বর ক্রম অনুসারে পৃথিবীটা তৃতীয় গ্রহ এবং এই পৃথিবীতেই জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া দায় অন্য কোনো গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব নেই আমরা গত ক্লাসেও আলোচনা করেছি যে পৃথিবীতে আছে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীতে আছে অক্সিজেন পৃথিবীতে নাইট্রোজেন পৃথিবীতে পান করার জন্য তরল পানি আছে পৃথিবীর মাটি উর্বর এখানে ফসল ফলানো যায় উদ্ভিদ আছে যার ফলে আমরা এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারছি এবং পৃথিবীতে জীবন সম্ভব হয়েছে তাহলে আমরা রাতের এই আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন আরও অনেক নক্ষত্র আরও অনেক নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি আমরা তাহলে সৌর জগৎ সৌর জগৎ একটা মিল্ক নামক একটা গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত গ্যালাক্সি কি গ্যালাক্সি হচ্ছে অনেকগুলো নক্ষত্রের একটা বিশাল সমাবেশ অনেকগুলো নক্ষত্রের একটা বিশাল সমাবেশ এই যে সূর্য নক্ষত্র আছে এই সূর্য নক্ষত্রে সূর্যে প্রধানত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস রয়েছে এটা একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড এটা একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড এর নিজস্ব আলো তাপ এবং অন্যান্য শক্তিও রয়েছে আমরা পৃথিবীতে বাস করি পৃথিবী থেকে সূর্যের দ্রুত পনেরো কোটি কিলোমিটার হলেও আমরা কিন্তু গ্রীষ্মকালে এর প্রচণ্ড তাপ অনুভব করি আমাদের আজকে যে আলোচনাগুলো হয়ে গেল সেই সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্নগুলো আমাদের শিট শিটে দেওয়া থাকবে এবং এই শিটগুলো তোমরা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে সংগ্রহ করে নেবে এবং অনুশীলন করবে এবং তোমরা চেষ্টা করবে সবাই বাসায় থাকার বাবা মার কথা শুনবে ভালোভাবে হাত ধোবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং বেশি বেশি অনুশীলন করবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম